佛是法王，与法自在。法就是能大师所说的：“何其自信，能生万法。”啊，法王在万法当中得大自在，没障碍了。啊，我们学佛，最上乘法。就是依据这个道理来修学啊？怎么修呢？六根接触六尘，修不起心，不动念，这是用佛的目标。啊，菩萨讲一个等级，有起心动念，没有分别之处。阿罗汉再讲一个等级，有起心动念，有分别，没有之处。啊，我们现在怎么修法？把大乘、小乘合而为一。学不起心不动念，这做不到。我们没办法学，它太高了。我们学不分别不知足啊，吃饭不分别菜好吃不好吃，不知足，这真正修行呢。啊，穿衣服。不必强调款什么样款式，什么样的料子，啊，不分别不知足。学佛在哪里学？日常生活当中学。啊，厨师待人接物，不分别，这是好人，那是坏人。心目当中一视同仁。怎么看法呢？个个都是佛，个个都是阿弥陀佛。你真修到这样去，你就极乐世界修成功海鲜老和尚用自己，一定要多看啊！你看海清，他挑了一桶粉，大粉，在路上走路，那个路一定不大，乡村里面的小道。有一个人骑了脚踏车，速度很快，把他冲倒了。他挑一挑一顿粪，跌倒之后，那个粪破了自己一身。啊，这个骑脚踏车是个年轻人，骂他。啊，旁边人来劝，来打骂无礼，他就劝他，他说：“不是他的错，不要怪他，是我的错。”对人、对事、对物，真正做到真诚、平等。恭敬啊，海清有口气，说话说不清楚，所以他很少说话。哎，但是念佛，字字曰名。就这一句南无陀佛
，这六个字他念得很清楚。啊，你不感觉的，他有口气；但是不念佛说话的时候，你就感觉到他口气很严重。啊，他留给我们什么启示？留下金刚不坏身。啊，死了，做刚。六年多的时间。啊，海鲜是他的师兄，开刚。如果尸体要是腐烂了，就火化，骨灰就入他。啊，把他刚打开一看，面貌如生，啊，连衣服丝毫损坏都没有。他修什么？他给我们表现的忍辱不露。为我们实现的，一生以戒为师，以苦为师，这八个字他做到了。啊，寺庙里头，粗活、重活，没有人愿意干的，他全包了。啊，而且做的心生欢喜。他修什么？在物质环境、人事环境里头，他完全放下了，放下一切分别执着，放下。起心动念，因为只有不起心不动念。化身菩萨的境界，他才能够留下金刚不坏身呢，不是一般人能做得到的。我们看着光碟，看这个报告，要能体会到。那这个地方，我们念到这一句：“佛照世间相，常住自己明。”我们不信啊！海贤老和尚啊，海庆老和尚做到了真不容易啊！啊，只有吉祥立相啊，真正见到诸法实相，即灭，灭的什么？起心动念没有了，分别没有了，执着没有了，这叫寂灭。啊，常住寂灭，一切时一切处，六根接触六尘境界
，没有起心动念、分别之处，这叫常住自己没。啊，世间万事万物，清清楚楚、明明白白，不糊涂。啊，只是一般人呢，见不到啊。啊，到他走了，留了精神呢。我们回头再想想，他在世的时候，啊，注视那种言行，才发现其中的奥妙，那叫真英雄。啊，不是一天念多少万声佛号啊，念多少部经啊，不是啊。他们一生不认识字，一从来一部经也没念过，一次经也没听过。啊！但是，他的起心动念、言语造作，跟化身菩萨相应。啊！所以这两句话，我们要特别留意。海清海鲜，一生的心意，跟这两句话相应的，相应就是世间自在的意思啊